Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me, Sayyid Shahriya Hadid Kazmi. And after breaking silence, I came with a new topic: How Dua Works. Ramzan Karim hai, and being a Muslim, ham log Allah Taala se bilke wajib to yeh ki pura saal Quran aur Majid ke saath hume jode rehna chahiye Allah Taala se dua karte rehna chahiye. Lekin is specific mahine mein Ramzan Al Karim mein ham logon ki ek unsiyat Allah se aur zada ho jati hai. Iski ek specific reason hume aise shuzar nahi aati kyunki kuch cheezon hoti hai naturally. और इंसान के नेचर में ही ये चीज़ शामिल की गई जैसे ही रमज़ान करीम का महीना आता है तो चाहे जैसे भी हर तरह की हरकतें करने वाले और हर तरह का गुनाह करने वाले जो मुसलमान होते हैं वो भी इस महीने की बदौलत अपने आप को उस गुनाह से दूर करते हैं मतलब किनारा कश हो जाते हैं तो लेकिन इस स्पेसिफिक महीने में हम लोग जब दुआ करते हैं अल्लाह ताली से हमारे उस दुआ करने का पीछे पर्पज़ क्या होता है और वो दुआ काम कैसे करती है ठीक है सो आई एम जस्ट सेइंग के इफ यू दुआ आर गेटिंग एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड इमीडिएटली देन इट हैज नथिंग टू डू विद दैट अल्लाह तुम्हारे इज हैप्पी विद यू नॉट ओके क्या आप अल्लाह से कर रहे हैं नहीं हो रही ना ठीक है मैं दुआ करता हूं मेरी दुआ कबूल नहीं होती दो साल चार साल पांच साल सात साल मैं करता रहता हूं करता रहता हूं कबूल नहीं हो रही इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ताला मेरे से बहुत दूर चला गया कभी भी इसका मतलब ये नहीं है और जैसा कि हम कुरान मजीद में देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हजरत नूह के बारे में कि हजरत नूह ने जब उनकी कौम पर आजाब आने लगा था और जब वो कश्ती बना रहे थे एक तो लोग उनको कहते थे नाउज बिल्ला कि ये पागल हो चुके हैं तो क्या आप नहीं समझते कि हजरत नूह आलाम वो नबी जो कि अपने अपनी कौम को दावत दे रहे खुदा की तरफ और दूसरा अल्लाह तला से वो इल्तजा करते थे कि अल्लाह मेरे इन बंदों को जिनकी तरफ तूने मुझे भेजा है इनकी राह संवार दे इनको अपनी तरफ बुला ले इनके दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे और इनको इस गुनाह से दूर कर दे क्या आप नहीं समझते थे लेकिन इसके बावजूद उनकी बीवी और उनका बेटा दोनों के दोनों उस आजाब लाही में गिरफ्तार हुए सो डॉन पीपल थिंक डैट मेकअप वॉफ फॉर इज ऑन चाइल्ड फॉर इज ऑन वाइफ वो नबी जो इतनी देर तक कुरान मजीद में मैंशन है कि नाइन फिफ्टी ईयर्स तक वो अपनी कौम को दावत देते रहे वो इंसान कि हु केयर्ड अबाउट हिज ऑन चाइल्ड नेशन अबाउट हिज ऑन नेशन हु इन्वाइटेड हिज नेशन टूवर्ड्स अल्लाह एंड डोंट यू थिंक दैट ही डू मेक इज ऑन चाइल्ड फॉर इज ऑन वाइफ फॉर इज ऑन फैमिली क्यों फिर भी दुआ कबूल नहीं हुई बल्कि दुआ कबूल नहीं फिर भी उन्होंने हदायत नहीं पाई क्यों यहाँ पर क्वेश्चन हमेशा क्यों का रायस क्यों होता है हम दुआ करते हैं हम हर तरह की जिल्लत से गुजरते हैं हम हर तरह की रसवाई से गुजरते हैं मुश्किल से गुजरते हैं लेकिन फिर भी हम लोग अल्लाह ताला को उसी वक्त याद करते हैं ये हमारी अपनी कोताही है कि हम अल्लाह को उस वक्त याद करते हैं जब हम परेशान होते हैं लेकिन वो जात क्या फरमाती है सूर्य बाकरा में कि वाइस साल का इबाद ही अन्य फाइन नहीं करी टेल दम आई एम न्यू टू दम ठीक है क्या खेरे मैं तुम्हारे करीब हूँ दुआ करो लेकिन बार लहा क्या हम जो दुआ करते हैं तो उसको कबूल क्यों नहीं करता इसका एक खूबसूरत जवाब इमाम सजाद सलाम देते हैं कि ए अल्लाह मैं दुआ इस वजह से करता हूँ कि तेरा हुक्म मतलब मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं तुझे अपने बारे में मशवरा दूँ कि मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं तू मेरा पालने वाला है तू मेरा मालिक है तूने मुझे खल्क किया है तू बेहतर जानता है कि इस मखलूक के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं मैं तुझे कौन को कौन होता हूँ कि जो तुझे अपने बारे में मशवरा दूँ कि भाई ये करो मेरे लिए ये हक में बेहतर है ये नहीं है सिमिलर केस हम यहाँ पर देखते हैं हजरत याकूब आसलाम का हजरत याकूब आसलाम हुई डू यू थिंक He didn't make a dua for the children, especially to Hazrat Yusuf Alayhi Salam, who was too much blessed. एक याकूब अलैहि सलाम है जो 40 साल तक दुआ करते हैं और एक तरफ एक तरफ हजरत यूसुफ हजरत मूसा के वालिद हैं जो पानी में अपने बेटे को डालने से पहले अल्लाह से दुआ करती हैं after few hours before the second meal he came back to his mother. वो आ जाती हैं उसी वक्त दुआ करने की फॉर्म कबूल होगी. यहाँ पर हती याकूब सलाम 40 साल तक मोर देन 40 ईयर्स दुआ करते रहते हैं आफ्टर 40 ईयर्स वो दुआ कबूल होती है और फिर हती यूसुफ अलैहि सलाम हती याकूब अलैहि सलाम को मिलते हैं सो so, ये भी कुछ होता है कि हम लोगों का दुआ का एक पर्पज़ होता है हम लोग एक्चुअली मीनिंग दुआ को लेते हैं तलब से ठीक है डिमांड से कि हम दुआ कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुआ कर रहे हैं अगर 
तो दुआ हम लोग कुछ कुछ मांगने के लिए कर रहे हैं पर्पज ये नहीं है इट हैज नथिंग टू डू विद इज है कभी अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि रबी ला तजर नहीं फरदन वन तहर वारिसिन कभी दुआ कहते हैं कि ये दुआ करो रबी शराहली सदर व यसर ली अमरी वहले लगदा तबिल लिसानी यफकहु कौली कभी कहते हैं कि अम मय यजीब अल मुस्तर रायत आदा हु यक्षफु सु कभी कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज ज़ालिमीन कभी कहते हैं रब इरहम हुमा कमा रब यानी सगीरा ये सारी दुआएं इकट्ठी होकर कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि ये दुआएं किया करो कभी नूह को कह रहे हैं कभी मूसा को कह रहे हैं कभी इब्राहिम को कह रहे हैं कभी हजरत यूनुस को कह रहे हैं तो ये सारे के सारे उन के बावजूद भी अल्लाह ताला हमारी दुआएं फिर भी कबूल नहीं करता क्यों क्योंकि हम लोगों का पीछे परपस पता है क्या होता है कि हम अल्लाह ताला से डिमांड करते हैं हमारे नजदीक दुआ का मतलब कन्वर्सेशन नहीं है हमारे नजदीक दुआ का मतलब है कि डिमांड करना वो वो बात अलग है कि हमारी जो दुआ कबूल नहीं होती वो आखिरत में एक जखीरा बन जाती है और वो जखीरा आपकी फिर बाद में शिफात करेगा वो जखीरा आपका जो है वो आपको गुनाहों से गुनाहों के बदले मिलेगा जो आप दुआ कर रहे हैं अगर वो कबूल नहीं हो रही है तो लेकिन यहाँ हमारे नज़दीक दुआ का मेन पर्पज़ तो ये है कि हम अल्लाह ताला से डिमांड करें जो हमारे पास चीज़ नहीं है उस चीज़ की डिमांड करें ख़ास तौर पे और अपनी हर ज़रूरत को उससे मांगे ताकि हम जिंदगी में खुश बाश रह सकें ठीक है बट हमसे अल्लाह ताला क्या चाह रहे थे अल्लाह माई वॉन्ट यू पीपल टू एंगेज विद एक्चुअली वॉन्ट यू और वो चाहता है आपको कि आप उससे कन्वर्सेशन करें वो चैट करें उससे वो बात करें उससे पर्पज तो वो बात करना है ताकि मखलूक जुड़ी रहे इसका कंसर्न नहीं है कि वो दुआ कबूल हो रही है नहीं हो रही एक्चुअल मतलब तो ये कि आप उससे कन्वर्सेशन करें अपने आप को उसके साथ जुड़े रखें मुंसलिक रहें उसके दुआ करने का मेन पर्पज ये है उसने हुक्म भी दुआ कैसे दिया ताकि उसकी मखलूक जो है उसके साथ जुड़ी रहे खा वो किसी भी सूरत में दुआ की सूरत में उससे मांगने की सूरत में उसे किसी भी चीज की इंतजा करने की सूरत में एंड समाइम यू डाइक ऑल्सो डिफिकल्टीज इन लाइफ एंड अल्लाह माइडी नॉज एट समिंग बैड इज कमिंग वो हमारे लिए बेहतर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते अब इसका भी मेन पर्पज देखे ना कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हरते यूसुफ को 40 साल तक दूर रखा अपने वालिद से हरते यूसुफ अगर अपने वालिद से ना भी चढ़ते वो कुएं में ना जाते वो कुएं में ना गिरते तो उनको कोई काफिला उठा कर ना लेके जाता अगर वो काफिला उठा कर ना लेके जाता तो वो बाजार मिसर में गुलाम बन के सेल ना होते और अगर वो गुलाम बनने के सेल ना होते तो वो ना जिंदान में होते और अगर वो जिंदान में ना होते तो वो दो लोग जो उन्हें मिले थे जिनको ख्वाब की ताबीर बताई थी वो ना मिलते और अगर वो ना मिलते तो वो वापस जाकर बादशाह के ख्वाब को बताते ना बादशाह ख्वाब को ना बादशाह को ना बताते कि एक ताबीर देने वाला बंदा जिंदान में मौजूद है और अगर वह जिंदान में मौजूद होते यूसफ को निकाल बाहर ना लाया जाता तो फिर वो दो ख्वाब वो दो वो दो साल जो देखे सात सात साल के जो ख्वाब देखे थे बादशाह के ख्वाब की ताबीर कहती थी कि सात साल जो आपके पास खुशहाली के होंगे सात साल आपके पास एक ऐसा वक्त आएगा जब आप कहत में होंगे इंतहाई मुश्किल से साल साल गुजरेगा उस वक्त का वो उस नेशन पे ठीक है तो फिर वो सात साल ख्वाब को ताबीर में बेहतर पहले वाले साल जो थे खुशहाली वाले उसमें फिर जखीरा करना स्टार्ट किया था यह तो यूसुफ ने ताबीर दी थी अपनी हमत अमली दी थी एक्चुअली खुदा तला ने जो हमत अमली थी वो ये थी कि हते यूसुफ को जिंदान में डालना नहीं था वो अल्लाह ताला ने आने वाली नस्लों को सेव करना था ही वॉन्ट टू सेव द फैमिलीज थाउजेंड ऑफ द फैमिलीज डेट्स वे उसने इस वजह से हते यूसुफ को ख्वाब जिंदान में डाला फिर वो ख्वाब आया ख्वाब के साथ एक्चुअली उसका पर्पस क्या था उसने 40 साल बाद आने वाली नस्लों को आने वाले लोगों को सेव करना था किससे वो किसी भी तरह का क्राइसिस हो सकता था वो फाइनेंशियली हो सकता था वो एजुकेशन लिहाज हो सकता था वो हर तरह से जितने भी क्राइसिस आने थे उससे सबसे सेव करना था सो so, uh, मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को पढ़ने समझने और उस पर अमल करने की तोफ़ी का नाचर मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपने घबराना नहीं है जब तक फट्टे पे न लटाई अल्लाह